அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ஃபர்ஸ்ட் கோட் நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் இது ஒன் ஆஃப் த கோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்னு நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனுக்கு எப்படி எக்ஸாம்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எழுதுறது ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நியூ டேர்ம்ஸாக தான் இருக்கும் டோன்ட் வெரி நம்ம ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஐடியில் தான் இதுக்கான கோட் நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் நம்ம இந்த கோர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிற ஐடி பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜே ஐடியான்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கொடுத்துருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் சப்போஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஓகேவா நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே எனக்கு இப்படி தான் எனக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து எனக்கு வந்து வரும் ஸோ நான் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுக்கும் போதே எனக்கு பார்த்துங்க ஸ்ப்ரிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் அது பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் வெர்ஷன் நமக்கு வந்து வேணும் என்கிட்ட இருக்குது கம்யூனிட்டி வெர்ஷன் தான் ஸோ டோன்ட் வரி நம்ம மேவன் ஆர்க் டைப் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃபர்ஸ்ட் கோட் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எனி நேம் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இது ஒர்க் பண்ணால் அபவுட் செவன்டீன் நீங்கள் வந்து ஜேடிக்கே வந்து வச்சுருக்கணும் நான் என்னோடய மிஷினில் ஜேடிக்கே டுவெண்ட்டி ஒன் வச்சுருக்கேன் அதே டுவெண்ட்டி ஒன் எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுனோ நான் வந்து வீடியோ கொடுத்துருந்தேன் உங்களுக்கு இந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேட்லாக் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் வச்சுக்கோங்க ஆர்க் டைப் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஸ்டார்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை பேசிக் ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துரும் ஓகேவா மிச்சம் எல்லாம் நான் அப்படியே டிஃபால்ட்டாகவே நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் தென் அல் கிரியேட் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது யா எனக்கு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபைல் நம்ம மேவன் ப்ராஜெக்ட் தான் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஞாபகத்துக்கு தான் நம்ம மேவன் ஆர்க் டைப் தான் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ மேவன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பில்டு டூல் இப்போ நம்ம டிபெண்டன்சிஸ்லாம் இங்கே கொடுக்குறோம்ல நம்ம எல்லா டிபெண்டன்சிஸும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு டேட்டாபேஸோட ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த டேட்டாபேஸோட டிபெண்டன்சி இங்கே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல்னா ஒன்றும் இல்லை யூ கேன் ஹாவ் யுவர் ஓன் டேக்ஸ் ஸோ இங்கே டிபெண்டன்சிஸ்ன்ற டேக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே வி ஆர் ஹேவிங் டிபெண்டன்சிஸ் ஓகேவா எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே போய்க்கோங்க போனீங்கன்னா மெயின் இருக்கும் ஸோ மெயினில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவான ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதில் ஒரு பேக்கேஜ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓஆர்ஜி டாட் எக்ஸாம்பிள் அதில் இருக்க ஒரு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஸோ அதில் பேசிக் ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரன் பட்டன் நீங்கள் அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேலோ வேர்ல்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸில் நான் வந்து கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் என்ன கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஜேவிஎம்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஜேவிஎம் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ஸோ இது உங்கள் ஹீப் மெமரின்னு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் வந்து ஐஓசின்னு சொன்ன இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அந்த இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எப்படி நடக்கும்னா உங்களோட அந்த ஹீப் மெமரியில் ஒரு சம் பார்ட் இருக்கும் அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐஓசி கண்டெய்னர் அதாவது ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் வந்து அதை வந்து போட்டுக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தேவை இந்த கண்டெய்னர் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணோம் இந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறக்கு ஒரு நிறைய வேஸ் இருக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் வே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பேஸ்டு கான்ஃபிகரேஷனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ஓகேவா ஓகே நம்ம இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட நம்ம ஒர்க் பண்ணுற போனால் நம்ம வந்து ஒரு டிபெண்டன்சிஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் நம்ம டிபெண்டன்சிஸ்லாம் நம்ம எங்கே போய் ஆட் பண்ணோம்னா எம்பிஎன் ரெப்பாஸ்ட்ரின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் யூ ஜஸ்ட் கிளிக் எம்பிஎன் ரெப்பாஸ்ட்ரி டாட் காம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இதுக்குள்ளே வரும் அதில் ஸ்ப்ரிங் கான்டெக்ஸ்ட்னு போட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி சர்ச் கொடுத்துக்கோங்க சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வரும் ஸ்ப்ரிங் கான்டெக்ஸ்ட் அது நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேர்ஷன்
ஓகேவா ஸோ கொடுத்தோன்னே பாருங்கள் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுனால எனக்கு வந்துடும் நம்ம இந்த எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண எல்லா லைப்ரரியும் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் ஏஓபி ஸ்ப்ரிங் பீன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் கான்டெக்ட் ஸ்ப்ரிங் கோட் இது எல்லாமே இருக்கா கான்டெக்ட் நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாச்சு இப்போ நம்ம சம்வேர் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண அந்த அப்ளிகேஷன் டைப்கான ஆப்ஜெக்ட் பட் அப்ளிகேஷன் டைப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இங்க பாருங்க இன்டர்ஃபேஸ் இப்ப பாருங்க நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இது இது பண்ணிருப்பாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த கிளாஸ்க்கான ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு நியூ அந்த கிளாஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் பாத் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட் சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ள நம்ம ஒரு ஃபைல் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அந்த ஃபைல் பத்தி நம்ம வந்து பேசுவோம் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா உங்களுக்கு நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கும் போதே ஆரம்பிச்சிருந்தோம் ஸ்பிரிங் எக்ஸாம்பிள் கான்பிகேஷன் ஒரு கான்பிகரேஷன் நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம்னு அந்த ஃபைல் நேம் தான் நம்ம இங்க வந்து கொடுப்போம் உதாரணத்துக்கு ஸ்பிரிங் கான்பிக் டாட் எக்ஸாம்பிள் Of course, you can give any name on your own. Okay, but in the file path, where you can see the main folder, you can create a folder in the main folder. Directory. You can see the suggestion of the Maven or the suggestion of the resources. And the resources we can create. Now, we can create the file in the resources. What do we need to do? Spring config dot xml. Spring config dot xml. Okay, wow. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அதை நம்ம வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே த பாயிண்ட் இஸ் நமக்கு சம்பர் இந்த கண்டெய்னர் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த லைன் மூலயமா இந்த கண்டெய்னர் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் இந்த ஃபோர்டீன்த் லைன் மூலயமா இப்போ இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே எப்ஜி ஆப்ஜெக்ட் வர வைக்கிறது அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் தட் நம்ம ஒரு கிளாஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓஆர்ஜி டாட் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேக்கேஜில் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் என்னோட கிளாஸ் நேம் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்னு நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நான் வந்து வைக்க போகிறேன் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் ஷோ மெத்தட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் உள்ளே நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு சில பிஹேவியர் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கெட் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்னால் அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அப்டேட் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் இருக்குது பட் சின்ஸ் வி ஆர் இன் லேர்னிங் ப்ராக்ரஸ் நான் சிம்பிளான மெத்தட்ஸ் தான் அப்போ உங்களுக்கு ஷோ வைப்பேன் டிஸ்பிளே வைப்பேன் சிம்பிள் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ யூ கேன் ஹாவ் யுவர் ஓன் காம்ப்ளெக்ஸ் லாஜிக் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இன் ஷோ மெத்தட் ஓகேவா இப்போ இந்த இன் ஷோ மெத்தடை நம்ம கால் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபோர்டீன்த் லைனை நான் வந்து டைம்பிங் நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் யூஸ்வலி வாட் வில் டூனா வில் கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் நோ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஈக்குவல் டு நியூ ஓ மை பேட் நம்ம நியூ கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் இந்த வேலை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண மாட்டோன்னு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நார்மலாக ஜாவாவில் படித்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் தென் நம்ம எப்படி ஸ்ப்ரிங் அதை ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஷோ ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு கீழே வந்து ரீரன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணாலே ரொம்ப ஃபாஸ்டராக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகே அண்ட் தட்ஸ் இட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த அளவுல்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டீன்த் லைன்லேருந்து வருது அண்ட் தென் இன் ஷோ மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்லேருந்து வருது ஓகேவா பட் இந்த மெத்தட்ல நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடாது நியூ கீவர்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஷுட் ப்ரொவைட் அதை நம்ம எப்படி பண்றது நம்ம வந்து சொல்லலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு நான் வந்து பேசிக் சொல்லி தரும் போதே உங்க ப்ராஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தேர் கேன் பி அ பாசிபிள் தட் லாட் ஆஃப் கிளாஸஸ் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா உங்க ப்ராஜெக்ட்ல இருபதுக்குமே உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தேவைப்படாது ஒரு பதினஞ்சு கிளாஸ்க்கு தேவைப்படுதுன்னா என்னென்ன கிளாஸ்க்குலாம் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் தேவை அப்படின்றதுக்கு ஒரு கான்பிகரேஷன் ஃபைல் நீங்க வந்து எழுதணும் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் கான்பிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷன்ிகரேஷ
இது கொடுக்க போறோம் பீன் டேக் ஓகேவா இந்த பீன் டேக்ல வி ஹவ் டு மென்ஷன் சர்டன் திங்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான ஐடி யூனிக் ஐடி உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எஸ்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்ன்ற மாதிரி ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி நீங்க கொடுக்க கூடாது நீங்க வந்து ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் நேம் கொடுங்க அதாவது என்டையர் பாத்தோட நீங்க வந்து கொடுக்கணும் ஓஆர்ஜி டாட் எக்ஸாம்பிள் இன் மை கேஸ் சோ இது ஓஆர்ஜி டாட் எக்ஸாம்பிள் தான் கிடையாது யூ கேன் சேஞ்ச் இட் லேட்டர் ஓகேவா நம்ம வந்து லேர்னிங் பர்பஸ்ல இருக்கனால வி கேன் ஹவ் ஓஆர்ஜி டாட் எக்ஸாம்பிள் நோ இஷ்யூஸ் ஓகேவா ஓகே இப்ப நமக்கு வந்து இட் ஷுட் ஒர்க் பட் ஒரு பீன் மட்டும் இருக்காது நிறைய பீன் இருக்கும் சோ நம்ம வந்து பீன் ஸ்டாக் உள்ள அதை நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா எப்படி நம்ம வந்து டிபெண்ட் இந்த பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி டிபெண்டன்சிஸ்னு ஒரு டேப் இருந்துச்சு அது ஐ மீன் டேக் இருந்துச்சு அதுக்குள்ள டிபெண்டன்சி நிறைய இருந்துச்சா சோ இந்த சிமிலர் மேனர் இந்த பீன் ஸ்டாக் உள்ள பீன் நம்ம வந்து எடுத்த போறோம் ஓகேவா இப்ப நம்ம வந்து ரன் பண்ணிடலாமா என்னோடய XML bean definition error கீழ பாருங்க என்ன எரர் னு கொடுத்திருக்கு அதாவது இந்த பீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெஃபினிஷன் இந்த பீன்ஸ் டாக் இருக்குல ப்ரொவைடட் நம்ம அதுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும் நீங்க ஒரு XML ஃபைல்ல உங்களுடைய ஓன் டாக் எழுதுறீங்க நான் அதை எப்படி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்னா just go to google spring 6 bean configuration XML இந்த இத நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பண்ணீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு spring ஓட ஆபீஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் வரும் அதுல பாத்தீங்கனா இந்த இது இருக்கும் XML ஸ்கீமா அத நீங்க வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்ப இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டெபினிஷன் ஓகேவா ஓகே பீன் ஸ்டாக் வந்து இருக்கு இப்ப இந்த பீன் ஸ்டாக் உள்ளதான் நம்ம வந்து பீன் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணோம் இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த பீனை உள்ள வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே லுக்ஸ் குட் ஓகே நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பீன் தான் இருக்கு ஓகேவா கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம வந்து பாத்துடலாம் ஓகேவா எனக்கு எரர் வராம ரன் ஆகுதான் கோட் யா எந்த எரருமே நமக்கு இல்லை வி காட் ஹெலோ வேர்ல்ட் ஓகேவா அப்பனா கோட்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்ப இந்த போர்டீன்த் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் என்ன நடக்குது அதை நீங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஹெலோ வேர்ல்டே நான் வந்து டைமிங் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் ரன் பண்றேன் ஓ எனக்கு எந்த அவுட் புட்டும் வரல இட்ஸ் ஆப்வியஸ் ப்ரெட்டி ஆப்வியஸ் நம்ம எந்த இடத்துலயுமே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம வந்து கொடுக்கல நான் இப்ப டைமிங் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் வந்து எழுதிக்கிறேன் சோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பிலாசபி தெரியும் ஜாவா படிக்கும் போது நம்ம வந்து படிச்சிருந்தோம் என்ன படிச்சிருந்தோம் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றப்ப எனக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கால் ஆகும் நம்ம இந்த நியூ ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்கும் போது என்ன நடக்கும் இங்க கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா இந்த நியூ ஸ்டூடெண்ட் இட் செல்ஃப் ஏ கன்ஸ்ட்ரக்டர் உங்களுக்கு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கால் ஆகும் இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்க்கு நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா நம்ம ஒரு மெசேஜ் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிரியேட்டர் ஓகேவா சோ இப்ப நான் ரன் பண்றேன் ஓ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிஹைண்ட் த சீன் உங்க ஸ்பிரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த போர்டீன்த் லைன பாக்கும் போது இங்க ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க ஸ்பிரிங் கான்ஃபிக் டாட் எக்ஸாம்பிள் அதுக்குள்ள போயிடும் அதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க என்னென்ன பீன் எல்லாம் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகிடும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதனுடைய ஐடி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி ஒன் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இருப்பாங்களா லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சே எஸ்டி டூ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு ரெண்டு வாட்டி எனக்கு வரணும் யா த பாயிண்ட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்டீன்த் லைன் வந்தோன்னா என்ன நடக்கும்னா உங்களோட இந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல்குள்ள போவோம் இந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல்ல நீங்க பீன் டேக்ல என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அத்தனை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் உதாரணத்துக்கு எனக்கு இங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வந்து கிரியேட் ஆயி
இந்த கண்டெக்ஸ்ட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னர் இப்ப எனக்கு கண்டெய்னர் எனக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு இப்ப அந்த கண்டெய்னர்ல இருந்து நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட வந்து எடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் இப்ப நம்ம இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பிரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலயமா நம்ம எடுத்துட்டு வர போறோம் இப்ப இந்த கண்டெக்ஸ்ட்ல எனக்கு மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கு கண்டெக்ஸ்ட் டாட் வச்சிங்கன்னா வரும் வி ஆர் ஃபைண்ட் அனடேஷன் ஆன் பீன் கெட் பீன் யா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் பீன்னு சொல்லுவோம் அப்ப கெட் பீன்னா சம்பர் எனக்கு அது ஆப்ஜெக்ட் குடுக்கற மாதிரி இருக்குல்ல கெட் பீன் குள்ள கொடுத்துக்கோங்க இந்த கெட் பீன் குள்ள பாருங்க ஒரு கிளாஸ் நேம் எனக்கு வந்து நான் வந்து கொடுக்கணும் நம்ம இந்த கேஸ்ல ஸ்டூடெண்டோட ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வேணும் ஸ்டூடெண்ட் டாட் கிளாஸ் இப்ப நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஐ திங்க் இட் வில் கிவ் சம் எரர் பார்க்கலாம் நான் ரன் பண்றேன் யா ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எனக்கு ஒரு எரர் வந்து எனக்கு வந்திருக்கு என்ன எரர்னு கேட்டீங்கன்னா நோ குவாலிஃபைங் பீன் ஆஃப் டைப் எக்ஸாம்பிள் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் ஸ்டூடெண்ட் அவைலபிள் எக்ஸ்பெக்டட் சிங்கிள் மேட்சிங் பீன் பட் ஃபவுண்ட் டூ எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு எஸ்டி ஒன் எஸ்டி டூன்னு நீங்க எதை கேட்குறீங்க இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருதா உங்களோட சப்போஸ் உங்களோட இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ல ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா நீங்க இப்ப ரன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எரர் வராது ஸோ டேரக்ட்லி இட் வில் பிரிண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிரியேட் ஏன் பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டார் வந்து இங்கே கால் ஆயிருக்கு ஓகேவா அடுத்து இந்த ஷோ மெத்தட் வந்து நம்ம இங்கே கால் பண்றோம் ஓகேவா இப்ப எனக்கு இங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் போது எனக்கு வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் பர்டிகுலரா மீன் பண்றேன் அதுக்குதான் ஐடி இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் You can give something called as ID. Now, second object I mean. But one thing is, it will return the object type. If you have an error, we will return the object type. If you have an error, we will return the object type. So, we can easily cast, cast expression to watch.example.ID. If you have an error, we will return the object type. Now, if you have an error, we will return the object type. Now, if you have an error, we will return the object type. Now, if you have an error, we will return the object type. Now, if you have an error, we will return the object type. Now, if you have an error, we will return the object type. இப்ப நான் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் இன் ஷோ மெத்தட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர்டீன்த் லைன் மூலயமா அந்த ஃபோர்டீன்த் லைனை பார்த்தோன்னே எங்கே போயிடணும் ஸ்பிரிங் கான்ஃபிக் டாட் எக்ஸாம்பிள் போயிடணும் அங்கே போனோன்னா எத்தனை பீன் டேக் இருக்கு ரெண்டு பீன் டேக் இருக்கு ரெண்டுமே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்போ ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் எப்படின்னா எஸ்டி ஒன் ஒன்று எஸ்டி டூ ஒன்று ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இந்த அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ஸ்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் கெட் பீன் ஆஃப் எஸ்டி ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் ஆகிடும் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் கொடுத்திருக்கீங்களா அந்த இடத்துல இது வந்து லிங்க் ஆயிடும் ஓகேவா இந்த அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ஸோட ஹோல்டு நமக்கு கிடைச்சதுனால பாருங்க நம்ம எவ்வளவு ஈஸியா நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் நம்ம இன்னொரு கிளாஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் திஸ் டைம் டீச்சர் ஓகேவா நம்ம இங்கே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் பப்ளிக் டீச்சர் சவுட் டீச்சர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேவா இப்ப நம்ம ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணும் போது பாருங்க எனக்கு சேம் அவுட் புட் தான் எனக்கு வந்து கிடைக்குது ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது டீச்சருக்கு பாத்தீங்க எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆல இட்ஸ் ஆல் வெரி நோ திங் ஒன்லி ஏன்னு கேட்டுங்க நம்ம ஸ்பிரிங் கான்ஃபிக் டாட் எக்ஸாம் அல்ல வெறும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான அந்த ஆப்ஜெக்ட் பீன் மட்டும் தான் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் டீச்சருக்கானது கொடுக்கல நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிட உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நான் கொடுத்துட்றேன் பீன் ஐடி ஐடி இஸ் ஆப்ஷனல் பட் நீங்கள் மோர் தேன் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரே கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா கம்பல்சரிலி ஐடி தேவை ஓஆர்ஜி டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் டீச்சர் ஃபைன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு டீச்சர் கன்ஸ்ட்ரக்டரும் கால் ஆகிடு என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்டீன் தெரியும் நான் திரும்ப திரும்ப ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம இப்பதான் பிகினரா இருக்கும் பிகினரா இருக்கும் போது நம்ம வந்து நிறைய வந்து பேசிக்ஸ கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டாதான் போக போக நம்ம எழுதுற ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் கோடுக்கும் நமக்கு வந்து புரியும் ஓகேவா இந்த ஃபோர்டீன் தெரியும் பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸம்எல் ஃபைல் குள்ள போயிடும் இந்த எக்ஸம்எல் ஃபைல் நீங்க மறக்காம இந்த லொக்கேஷன்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் மீனுன்றதோட ஒன் ஆஃப் த சப்போர்டர் ரிசோர்சஸ் இருக்கணும் இந்த ரிசோர்சஸ் குள்ள தான் ஸ்பிரிங் கான்ஃபிக் இருக்கணும் இப்ப பாருங்க மூணு ஆர்டர் ஆர்டரா தான் இது வந்து எக்ஸிக்யூட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிரியேட்டர் அடுத்து